Stani Flossi. Ek en Daisy is so opgewonde, ons kan nie wacht om haar bybelstories met julle te deel nie. Maar voordat sy begin met haar story, luister ons eers gau lekker saam na een liekie. went down to see Pharaoh He said, let my people go Moses went down to see Pharaoh All Pharaoh could say was no Moses turned his staff to a snake hole He turned the Nile into blood Pharaoh, be fair, oh, let my people go Pharaoh said no when he shouldn't have Moses went down to see Pharaoh Pharaoh not in a good mood He told Moses to hop it And Moses, you're gonna get sued Moses gave him a flea in the ear He bugged him, got under his skin Pharaoh, he cried, pass the insecticide Moses laughed, there were no flies on him Oh. Let God's people go Will you ever know God is power show Pharaoh Will you ever learn Have you never heard God has the last word Moses went down to see Pharaoh Pharaoh was not very pleased Pharaoh he came to boiling point when Egypt got mad cow disease. But God through Moses was not finished and afflicted with terrible sores. Pharaoh was to see God is bigger than he and that it never rains, it just pours. Oh Pharaoh, let God's people go. Will you ever know God is power show? Pharaoh. Have you never heard? God has the last word. Moses went down to see Pharaoh. Hail Pharaoh, he said tongue in cheek. The locusts are coming to finish the job. Devour all there is left to eat. Then darkness will cover this land oh. Just because you couldn't see Your firstborn will die To say your son of pride And my people, they will be set free Oh Pharaoh, let God's people go Will you ever know God is our show? Pharaoh, will you ever learn Have you never heard God has the last word Ja, Maats, Moses en na Aaron Moes vir koning Faro gaan vertel Dat God sê, hy moet die Israelite laat trek So dat hulle een feest vir God in die woestijn kon hou Maar jylle daai koning Faro was so harde kop Hy het hulle even paar mertig terug geantwoord en gesê Wie denk jylle God is hy? Ek is een koning, ek hoef nie na hom te luister nie En daai Israelite gaan herens hier nie Hulle bly net hier om vir my te werk Maaikies Daai ou nare Faro was as pris 
en het vir sy soldaat een gesê om die Israelite nog harder te laat werk. Hulle moest tot laat in die oond werk en as het net lyk like of hulle bykie storig werk, dan slaan die soldaat hulle met swepe soos wille dieren jylle. En die Israelite was nou al moeg en hardseer en het geheil voor God. Maar God het vir Mooses beloof dat hy hulle verseker gaan red en dat die faroe sal boet vir dit wat hy nie hulle gedoen het. En God sê toe vir Mooses om sy staf op die grond te gooi so dat faroe kan sien dit vir ander in die slang want daar skrik hy en hy laat die Israelite gaan. Maar faroe sy oud tovenaars het precies die selde ding gedoen. Ek doe eet Mooses' slang hulle slange op julle maar koning Faroe het nog steeds niks daarvan gedink nie, en hy was so hard ek was, hy het nog steeds geweier dat die Israelite trek. Toe, sê God vir Mooses, dat Faroe so hard is nou so hard, en dat hy die volgende ochend vir Faroe langs die nou rivier moet gaan wacht wanneer hy gaan swem, en dan moet hy so vir hom sê, hy moet sê, die Heere, die God van Israel, het my gestuur om u te vraag om sy volk te laat trek, maar jy weier moes nou, daarom sal ek met my staf op die rivier slaan, so dat daar water en bloed verander, en die visse sal doodgaan, en hulle sal vrot en stink, en niemand sal van die water kan drink nie. En verder jylle, het God vir Moosese boetie a Aaron gesê, om sy staf ook, oor al die ander plekke in die land, te swaai, daar waar daar water is jylle, in die strome, in die waterbakke, en in die pitte, so dat al die water in die Egypte en bloed sal verander jylle. Moosese en a Aaron het precies gedoen, soos God hulle gevra het, jylle, al die water in die Egypte en bloed verander, en die visse het akele gevrot. Maar die stinkerij het net mooi niks aan die faro so hard verander nie. Sy tovenaars het ook die water en bloed verander. En faro het nog steeds gemeier om die Israelite te laat trek. Faro het net sy nees opgetrek en aangestap huis toe, terwyl sy arme eie mense moes God te grauw in die grond om skoon water te kry om te drink jylle. Hy het glad nie eers so aan hylle gedink nie. Maats, ek is daarom blij, ek werk nie van die ou faro nie, hy is een aaklige baas. Oh, maar ek groet nou eerst weer, tada! Maats, God gebruik gewone mense soos ek en jy om ander te kan help. Maar om dit te kan doen, moet ons net soos Mooses en Aaron baie gehoorzame getrouw wees en alles wat God liewe Jesus vir ons sê, doen. Ek weet, soms lyk dit asof die duivel ook groot kracht het en hy probeer ons bang maak daarmee, maar ons God is baie groter en sterker as die duivel. Hy sal nooit toelaat dat die duivel wen nie. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, Help ons om gehoorzaam te wees wanneer jy praat en te doen wat jy wil he ons moet, so dat ons ook ander kan help. Amen. Maats, volgende keer vertel duise jylle van steekvlee en miskiete. Tot ziens!